Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Mabet ağacı da latince adıyla Ginkgo biloba, Ginkgo fita bitki ailesinin hayatta kalan tek üyesidir. Onu yelpaze şeklindeki kilolu yapraklarından kolayca ayırt edebilirsiniz. Dinozorlarla bir arada yaşayan bitkilerden biri olan bu Çin kökenli eski ve benzersiz ağaç türünden daha önceki bitki videolarında pek çok kez söz etmiştim. Ama işte şimdi sıra ona geldi. Mabet ağacına yaşayan fosil de derler çünkü ailesinin diğer üyelerinin soyu tükenerek yaklaşık 250 milyon yıl önce taşa dönüşmüşlerdir. Ginkgo adı Çince'de sarı kayısı anlamına gelen Ginkyo sözcüklerinden türetilmiştir. Biloba ise çift loblu yaprak anlamına gelmektedir. Onun için hala hayatta olan en yaşlı ağaç türü demek hiç de yanlış olmaz. Çünkü mabet ağacı ve sagu palmiyeleri yeryüzünde eğrel totları ve çiçekli pek çok bitkinin ortaya çıkmasından çok daha önce ortaya çıkmışlardır. Ginkgo biloba'nın da içinde yer aldığı açık doğumlu bitkiler yani çiçeksiz ya da kriptogam adı verilen bitkiler Permiyen döneminde yani 250 ile 300 milyon yıl önce ortaya çıkmışlardır. Ginkgo'nun oldukça yaşlı bir ağaç türü olduğu ilkel yapraklarından da anlaşılabilir. Daha modern türlerin yapraklarındaki damarlar yaprak sedelense de hayatta kalmasını sağlayacak şekilde evrimleşmiştir. Örneğin ortasından delinen bir yaprak kurumaz ve fotosentez yapmaya devam eder. Ama aynı şey Ginkgo yaprağı için geçerli değildir. Çünkü yaprak ortasından delindiğinde dikey olarak dizilen damarların bir kısmı yaprağın geri kalanını canlı tutacak öz suyunu iletemez ve yaprak kuruyup ölür. 2500 yılı yaşayabilen mabet ağacı uzak doğuda saygı duyulan uzun ömür, dayanıklık ve umudun simgesi haline gelmiş bir ağaçtır. Mabet ağaçlarına bu ismin verilme nedeni tahmin edersiniz ki uzak doğuda genellikle eski tapınakların civarında yetiştirilmeleridir. Mabet ağacı adı aslında hem benim çok sevdiğim bir ağaç olan Plumeria hem de Ginkgo biloba için kullanılır. Çünkü her iki ağaç türü de Güneydoğu Asya tapınaklarının bahçelerini süsler. Bu karışıklığı gidermek için Plumeria'ya tapınak ağacı, Ginkgo'ya ise yaprakları Venüs saçı yani Adiantum capillus venerisi'ne benzediği için kız saçı ağacı da denir. 30 ile 35 metre arasında boy yapabilen, geniş piramidal bir taç oluşturan ve son derece dayanıklı ağaçlar olan mabet ağaçları, hava kirliliğinden, soğuktan, zararlar ve hastalıklardan fazla etkilenmezler. Mabet ağacının yaprağının açık yeşil rengi, sonbaharda safran sarısına döner ve sonbahar bahçelerine hoş bir görsellik katar. Tam da bu nedenlerle onlara şehir park ve caddelerinde de rastlayabilirsiniz. Ağacın erkek ve dişi bireyleri bulunur yani dioiktir ve dişi ağaçlarını yemişleri oldukça kötü kokar. Bu nedenle şehirlerde ağacın erkek bireyleri kullanılır. Zaman içinde bu kötü koku verildiği kültür çeşitleri de üretilmiştir. Dünya üzerinde hala yaşayan en eski açık doğumlu bitki türü ve türünün son örneği olan mabet ağacının bir konifer olmadığını da hatırlatayım. Kozalak değil sarımsı yuvarlak meyveler oluşturur. Ağacın meyvelerin içindeki tohumları uzak doğum mutfağında yaygın kullanılan bir malzemedir ve ayrıca geleneksel tıpta ilaç yapımında da kullanılır. Yapılan araştırmalar ağacın uzun yıllar boyunca yaşlanmadığını, yemişlerinin yaşlılarda hafıza ve bilişsel becerileri geliştiren etkilere sahip olduklarını ortaya koymuştur. Ağacın yapraklarının özü antioksidan özelliklerinden ötürü takviye gıda olarak da kullanılır. Fakat ağacın polenleri ve meyvesinin alerjik bünyeler için uygun olmadığını da hatırlatayım. Tokyo ve Seul başkentlerinin resmi ağaç ve sembolü olan mabet ağaçları her şeye rağmen bilgeliği, hayata tutunmayı ve barışı sembolize ederler. 1945 yılında Japonya'nın Hiroshima kentine atılan atom bombasından sonra hayatta kalabilen çok az sayıdaki canlı arasında mabet ağaçları da vardı. Bu ağaçlar ertesi yılın baharında yeniden tomurcuklanarak yaşamaya devam etmişlerdi. Hatta günümüzde anıt ağaç olarak kabul edilen bu ağaçlardan biri, bombanın düştüğü yere sadece 1130 metre uzakta olmasına ve gövdesinin büyük ölçüde yanarak kömüre dönüşmesine rağmen yeniden hayata dönebilmiştir. Bu nedenle Japonya'da mabet ağacının sembolik anlamı çok daha derindir. Mabet ağacının yaprakları ünlü Alman şair Wolfgang von Goethe'ye bile esin kaynağı olmuş ve şair şu dizeleri yazmıştır. Doğudan geldi bu ağaç yaprağı, bahçeme emanet edilen. Sergiler gizli bir anlamı bilenleri memnun eden. Tek bir canlı mı bu kendini ikiye bölen yoksa bu ikisi mi bir olmaya karar veren? Böyle bir soruyu yanıtlamak için doğru cevabı bulduğumu, şarkılarımda, dizelerimde hissetmez misin? Benim bir ve iki olduğumu, benim bir ve iki olduğumu. Öte mabet ağacı yaprağından esinlenerek yazdığı bu şiirinde doğadaki her şeyin birbirine bağlı olduğuna atıfta bulunarak 
bizleri yaşamın, yaratmanın ve insan olmanın gizemleri üzerine düşünmeye davet eder. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.